amici carissimi eccoci in un nuovo video anche questo davvero speciale siamo infatti alla quinta tappa del nostro viaggio di giugno 2023 nella splendida sicilia e questa volta vi portiamo nella mitica località di marzameni in provincia di siracusa il nostro obiettivo a marzameni è quello di goderci lo splendido mare e di visitare il caratteristico centro del magico villaggio di pescatori ma a questo si aggiunge anche un momento davvero speciale e cioè l'incontro che abbiamo organizzato qui con la bellissima famiglia di Gaetano che abbiamo conosciuto proprio sul mio canale YouTube. Per tutte queste cose abbiamo scelto di soggiornare a Marzamemi presso il Forte Camping Village. Lasciata a metà mattinata l'area di sosta ipocamper a Siracusa Percorriamo i 50 km che ci separano da Marzamemi in poco più di un'ora. Però, approssimandoci al paese, il navigatore Google Maps, che utilizzo normalmente, ad un certo punto, quando mancavano 3 km dall'arrivo, mi indica di svoltare a sinistra. Vedo subito che si tratta di una strada un po' stretta, ma percorribile anche dal mio camper fino all'altezza del camping San Sea Beach, non il nostro. A quel punto la strada supera un fossato su un ponticello stretto ed in curva, che diventa proibitivo per i 7,59 m del mio camper. E così decidiamo di tornare sulla provinciale e di imboccare la strada successiva per raggiungere il paese. Il camping Forte Village sorge a poco più di un chilometro dall'incantevole borgo marinaro di Marzamemi, antico e pittoresco paese di pescatori, e ad appena 100 metri dalla spiaggia libera. Il Forte Village è un ampio campeggio immerso in una rigogliosa pineta ed è dotato dei servizi essenziali, sebbene le strutture richiedano tutte un buon lavoro di ammodernamento. In ogni caso i servizi sono mantenuti in modo decoroso. Le piazzole sono grandi e ombreggiate, anche se disposte in modo non ottimale. Per il nostro soggiorno, a giugno, abbiamo pagato soltanto 25 euro a notte per il camper e due persone, compresa l'elettricità. Durante la stagione ovviamente i prezzi cambiano. Sicuramente tutto da rivedere è il camper service, al quale si accede con difficoltà da un ingresso diverso da quello del camping e che è lasciato in condizioni di degrado, maledorante e pieno di mosche. Diciamo che attualmente i punti di forza del camping Forte Village sono principalmente la comodità alla spiaggia e dal centro di Marzamemi ed i prezzi decisamente convenienti. Basta non andare al camper service e così abbiamo fatto noi. Usciamo dal campeggio attraverso il cancello posteriore, da fare attenzione alla sera con il buio perché il passaggio non è illuminato e può essere pericoloso per qualche inciampo. In 5 minuti raggiungiamo una tranquilla spiaggia libera di sabbia compatta, dalla quale si gode la bella vista del centro di Marzamelli. Il mare è limpido e pulito, quindi ce lo godiamo alla grande. Peccato solo per i piccoli cumuli di Poseidonia sul bagnasciuga e disseminati un po' su tutta la spiaggia libera. Ritornati in camper decidiamo di preparare la cena sotto al tendalino. 
Anna Maria mette a grigliare delle stupende melanzane tonde che avevamo acquistato a Giardini Naxos e qui interviene con tutta la sua competenza professionale il nostro amico Gaetano che era arrivato in campeggio subito dopo di noi. E adesso amici vi presentiamo un ospite straordinario, guest star Gaetano. Ciao a tutti, piacere Gaetano, finalmente ci conosciamo. Eh, diciamo amici del canale ecco, con eh, Giorgio Camporese e devo dire che è stato colui che mi ha dato una grandissima mano d'aiuto per acquistare appunto il mio camper eh, adesso lo vediamo adesso, adesso è uscita in camper ho avuto il grande piacere di conoscere sia Giorgio che Anna Maria che i ragazzi e quindi adesso vi spiegheremo un po' perché il mio mestiere è, appunto è la lavorazione e conservazione di prodotti vegetali vi spiegherò la, per quel che posso questa tipologia di melanzana questa è una classica melanzana siciliana viene chiamata violetta ed è una melanzana rispetto alle altre tipologie eh, presenti sul mercato è un ottimo prodotto perché quando lo vediamo eh, lo vediamo eh, in questa maniera affettata no? stiamo facendo una fettina più o meno circa larga un centimetro non è presente alcuna sementa e quindi questo si va a prestare ottimamente sia per la griglia che anche andare a fare dei prodotti tipo come le conserve eh, vi consiglio ecco, di utilizzare quanto più possibile eh, questa tipologia di prodotto per andare a fare questa tipologia di, di cottura di, cottura, di sì, preparazione è molto molto eh, superiore all'altra tipologia di melanzana Bene, temperatura va bene sui 200 gradi. Vai, vai, vai perché ci sono le altre dentro già. C'è un profumo ragazzi che non vi sto a dire qua. Incredibile. Comunque comprate il camper, provatelo, noleggiatelo perché è un'esperienza... È unica e irripetibile provate il camper in famiglia perché è qualcosa di eccezionale ma i tuoi due bambini cosa dicono del camper? ho due bambini che ha uno quasi 5 anni e l'altro 17 mesi è entusiasta entrambi più che altro ovviamente il grande perché sì, sì. riesce a parlare e interagire però anche il piccolino è entusiasti è un mondo semplicissimo un mondo fatto di amicizie questo è sempre Davide invece il nostro Davide. Davide e lui ormai è veterano di camper eh, Provatelo, provatelo, ragazzi provatelo, iscrivetevi al canale, iscrivetevi in tanti perché comunque avete tante esperienze da guardare, adesso Giorgio farà insieme alla sua famiglia ancora un itinerario particolare della Sicilia, quindi iscrivetevi e non rimarrete mai delusi. Grazie Gaetano, grazie. Ad un certo punto notiamo un piccolo ma animato assembramento attorno ad un camioncino fermo davanti ai bagni e così andiamo a curiosare. Quella notte dei pescatori avevano pescato un tonno da 140 kg e lo avevano portato qui per distribuirlo, praticamente regalato ai campeggiatori. Ed è così che alcune buone fette di freschissimo tonno sono finite nel nostro barbecue camping gas. Semplicemente meraviglioso! Gaetano, Gaetano, tu mi hai conosciuto tramite il mio canale YouTube, sì, giusto? Assolutamente sì, eh, assolutamente e stai sì. continuando a seguire i miei sempre, video? Sempre, sempre, li guardiamo Bene. sempre noi e in famiglia, quindi Benissimo. seguiamo assolutamente sempre Giorgio Camporese. Grazie, grazie. Ecco, quindi volevo lasciarti il bigliettino del canale, okay. qui c'è il QR code, Grazie. e quindi basta inquadrarlo e arrivi direttamente al link del canale. Bene, 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 ne Poi, faremo tesoro, sia per noi che magari sì, per ma qualcuno lo, che ne ha cioè, necessità. Amico, esatto, amico. esatto. Bene, poi eh, tu conosci anche l'Associazione Nazionale Coordinamento sì. Camperisti. Esatto. Sei anche associato. Siamo anche associati, sì, tramite la Vittoria Assicurazioni, ci siamo eh, associati hai alla fatto, NCC. Hai fatto molto bene, però hai l'associazione quella da 20 euro, perché 20 non euro, ricevi sì. le riviste a casa, esatto. le puoi vedere online. Esatto, esatto. Ecco, volevo farti omaggio, perché la novità che mai in omaggio, Grazie. le due riviste dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, molto interessanti perché ci sono sia articoli di viaggio sia anche poi un po' tutti quanti i risultati che ottengono come associazione e in tutti i casi in cui i comuni mettono dei divieti di sosta che in realtà poi non sono neanche addirittura non sono neanche legali e loro eh, vanno a farli liberare. 
bene, te lo Quindi, te grazie consegno. mille, queste sono le nostre riviste, io ne approfittavo per dirvi questo. Allora, noi siamo camperisti da praticamente da due mesi, da pochissimo, però devo dire tanto eh, di ciò che eh, tramite il canale appunto di Giorgio eh, mi ha saputo dare eh, personalmente anche come famiglia, è stato incredibile, perché comunque se noi abbiamo il camper, questo è il nostro camper, tanto lo devo a Giorgio, oh, che bello. perché ci ha fatto entusiasmare con i suoi viaggi, con i suoi racconti, ci ha sempre fatto venire la voglia di proprio avere il nostro camper eh, certo. eh, lo ribadisco sempre è un'esperienza meravigliosa ve lo state godendo adesso assolutamente sì, sì. sì. adesso andremo a Marzameni andiamo per voi sarà la prima volta non per noi ovviamente che siamo siciliani esatto. abbiamo visto anche il pesce però eh, vedrete una bella bella cittadina piccola ma assolutamente una piccola bomboniera grazie Verso sera usciamo tutti assieme per una passeggiata in centro. Ci avviciniamo al borgo camminando lungo il suggestivo lungomare, fino a quando la mia attenzione viene attratta da alcuni camper in sosta presso un tranquillo parcheggio a pagamento, senza servizi, ma dove è possibile anche per notare. Qui la sistemazione è davvero incredibile, in riva alla scogliera è proprio l'ingresso del paese, una dritta da ricordare. Entrando in paese iniziamo ad ammirare i tavoli all'aperto di tantissimi locali e ristoranti che affollano il vecchio borgo dei pescatori e che sono la vera attrazione del luogo. Con i loro colori, le sistemazioni, le luci, lo scenario, il colpo d'occhio è magnifico e perciò anche l'obiettivo della mia telecamera è stato catturato da queste immagini che adesso vi propongo a profusione. Portate pazienza! Siamo capitati a Marzamemi proprio durante lo svolgimento del Festival del Pesce Azzurro. Ottimo! Questa sera l'ospite d'onore è niente meno che Andy Luoto. Quelli della mia età lo ricorderanno sicuramente, perché negli anni 70 e 80 ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive di Renzo Arbore e per aver preso parte in alcuni film al cinema e in tv. Adesso è un cuoco molto apprezzato e per questo oggi ci fa dono della sua maestria in questa simpatica manifestazione gastronomica. Tanti anni fa eh, conduceva una trasmissione che si chiamava Il Cantagino ed era una, una gara canonica itinerante in giro per Italia. Una puntata di queste si, si è fatta a Messina. Mia nonna veniva da Torre Faro, tra Torre Faro e Ganzirri, sapevo di niente a Cavallaro. Eh, voglio rintracciare i miei avi. Cavallaro era pieno, vieni qua, ci piacciono quello, ma trovo, trovo i miei cugini. Una festa. Li invito alla trasmissione messi in prima fila, loro erano felicissimi, ma non perché mi hanno visto in televisione, proprio il fatto che ho cercato eh, i miei avi. Il giorno dopo, la domenica, loro dopo fine della trasmissione mi invitano a casa, vado su con il mazzetto di fiori e loro hanno preparato un matrimonio, <ride> una ovviamente, festa, ovviamente. un pesce spada che guardava per esatto. aria, cose, cibi mai, immagini, infatti <ride> la caponata che faccio ancora, va bene, un'esperienza, sì io passo da Messina, non li chiamo, passo un guaio. Continuiamo la serata girando estasiati tra i colori, i profumi e i sapori che si sprigionano tra vicole e piazzette del magnifico borgo.
Amici, iscrivetevi tutti al canale e ritroviamoci presto nei prossimi video. Non manchiamo di salutare con un arrivederci a presto i nostri amici Gaetano e la sua bellissima famiglia. Ciao!